Os carros do futuro serão elétricos? Yeah. Sim, com motores que fazem... Just like... Assim. Não ouço nada. Exato. Peugeot 208. Conheça as condições especiais em Peugeot.pt Muito boa noite, bem-vindos à edição da noite. As farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra a Covid-19 vão ser responsáveis pelo transporte até Portugal. O armazenamento e distribuição vão ser decididos pela Comissão de Vacinação. A Ministra da Saúde assegura que tudo estará pronto para administrar as vacinas logo que cheguem a território nacional. Neste momento há três vacinas na fase mais avançada. A União Europeia estima adquirir 2 mil milhões de doses. Foi hoje atingido um novo máximo de internamentos com Covid-19 nos hospitais, 3.275 pessoas. Em unidades de cuidados intensivos estão mais, 500, mais de 500 doentes. A região norte é mais preocupante e para diminuir a pressão, o grupo privado Trofa Saúde já está a receber doentes Covid na unidade de Vila do Conde. Analisamos a realidade dos hospitais com a ajuda do presidente do Colégio de Medicina Intensiva. Perante a evolução da pandemia, o Governo vai anunciar nas próximas semanas o plano para a época natalícia, plano esse que muitos países europeus já divulgaram. A Diretora-Geral da Saúde espera um alívio das medidas no Natal, mas o Centro Europeu do Controlo de Doenças alerta para um crescimento de internamentos no início do próximo ano. As notícias sobre as vacinas vão ser tema do comentário habitual de José Miguel Júlice de hoje, assim como a gestão nacional da pandemia. Em destaque nas causas desta noite, também vai estar o polémico acordo com o PSD e o Chega nos Açores e o Orçamento do Estado. Donald Trump já autorizou a transição de poder, mas ainda não reconhece oficialmente a derrota nas eleições presidenciais. Joe Biden continua a formar a nova equipa governativa. Janet Yellen foi escolhida para secretária do Tesouro. É a primeira mulher no Departamento das Finanças do país. Analisamos a situação política nos Estados Unidos daqui a pouco com o comentador da SIC, Miguel Monjardim. Para já o mundo aguarda com expectativa a chegada das vacinas e Portugal não é exceção, mas há toda uma logística a considerar. Sabe-se já que o transporte das vacinas Covid até Portugal deverá ficar sobre a responsabilidade das farmacêuticas produtoras. A vacina da AstraZeneca é a que oferece menos dificuldades. Pode ser transportada e armazenada entre os 2 e os 8 graus Celsius, tal como muitos outros medicamentos. Assim que sabe que o laboratório farmacêutico já acordou o local onde será armazenada uma antiga fábrica na zona industrial de Coimbra. Até chegarem a Portugal, a responsabilidade do transporte das vacinas será das farmacêuticas produtoras. Nós temos diferentes vacinas e, portanto, elas têm diferentes abordagens logísticas. Em...